ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു രാഖി കിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കടലപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് കടലമാവ് കൊണ്ട് ഒരു ലഡ്ഡു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കടലപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് കണക്കായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എടുക്കുക അതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ അളവ് വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള അളവിനാന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു പഞ്ച ഒരു നുള്ളല്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല ഫുഡ് കളർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ടീ ഒരു ടീ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പക്കൈ ഒരു അരിപ്പക്കൈലിനകത്ത് കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് അതായത് ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ആണ് കലക്കിയെടുത്ത് ഒരുപാട് ലൂസാക്കിയിട്ടല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ടൈറ്റാക്കിയിട്ടുമല്ല അപ്പോൾ നല്ല ചോട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉരുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചീനച്ചട്ടി ഇല്ല നല്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി ഉണ്ട് അതിൽ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രമായിരിക്കും അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളക്ക എണ്ണ വേണം ചൂടാകല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി നുള്ളി കോരി വെച്ച് നോക്കുക എണ്ണ ചൂടായോ എന്നറിയാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രമായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷേ ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം അതിൻ്റെ ചൂട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം എണ്ണ നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് എന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കടലമാവ് കലക്കി വെച്ചതുണ്ടല്ലോ അത് ആ അരിപ്പക്കൈലൂടെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് കോരി ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ അതിലൊക്കെ അരിപ്പയിലൂടെ താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മണി പോലെ ബൂന്തിയായിട്ട് വീഴും അത് നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക വറുത്ത് ഒരുപാട് മൂപ്പിക്കാണ്ട് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പം നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതുപോലെ വട്ടത്ത് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ മണി മണി പോലെ താഴേക്ക് വീഴുന്ന അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരുപാട് മൂപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ട കെട്ടി കട്ട കെട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് കൈകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉരുട്ടുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന ലഡു ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ കൈ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനി ഒരുപാട് മൂപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ തിരെ ഫ്രൈ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് ഒരുപാട് മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കളർ മാറിപ്പോകും ലഡുവിന് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരും ഇതിപ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ലഡു കൂടി ഇത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇതിനാണ് മഞ്ഞ അത്ര കാണാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട മഞ്ഞളിൻ്റെ ആ പച്ച കുത്ത് വരുന്നുള്ള പേടിക്കേണ്ട കാരണം എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് പോയി എടുക്കുമ്പോൾ ആ പച്ച മണമൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ എണ്ണയിലേക്ക് കോരി ഒഴിച്ച് അരിപ്പക്കൈയിൽ കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക വറുത്ത് കോരി ഒരു സൈഡിൽ വെക്കുക ഇനി ഇതിൽ വേണ്ടുന്ന വേറെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരി വേണം പിന്നെ ഒരു ആറ് മണി ആറ് ഏലക്കായ അതും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് പശു നെയ്യാ ചേർത്തത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് അതുപോലെ എല്ലാം വാരി എടുത്ത് കോരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വറുത്ത് കോരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും തണുത്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിനാകുമ്പോൾ അതൊന്നും ഉടച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് കട്ട കട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കണം പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആ മൂന്ന് ഞാൻ എടുത്ത അളവ് ഗ്ലാസ്സിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് അത് കാരണം ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സാന്ന് കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ
ഒരുപാട് വെള്ളമാകുമ്പോൾ അത് പിന്നെ നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കണം കുറേ സമയം എടുക്കും അതൊന്ന് പഞ്ചസാര പാനി ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലിനി ഇത് മുങ്ങാൻ ഭാഗത്തിന് മാത്രം പഞ്ചസാര നഖം നിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കാച്ചിയെടുക്കാം ഒത്തിരി ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര മുങ്ങിയിട്ട് ആണ് ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പഞ്ചസാര ഇനി ഇത് നന്നായി ഇളക്കി പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെൽ 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 ഐക്കണും കൂടെ കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിന് നല്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പപ്പം തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാനി ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപാട് നൂൽപ്പരുവ ആവണ്ട നൂൽപ്പരുവ ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലഡു ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തണുക്കുമല്ലോ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര പൊടി പൊടിയായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളകി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നൂൽപ്പരുവത്തിൻ്റെ കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞ് ആ ഒരു സമയത്ത് എടുക്കുക ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് നൂൽപ്പരുവ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കത് ആ ഒരു ഇതിൽ ഇനി ഇത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വറുത്ത് കോരി വെച്ച് ബൂന്തിയില്ലേ കടല മാവ് കൊണ്ട് വറുത്ത് കോരി വെച്ച സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഏലക്കായ് പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക ഏലക്കായ് ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ആറും ആറെണ്ണം മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് രണ്ടും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പശു നെയ്യ് പശുവിൻ്റെ നെയ്യാണ് എടുത്ത് അത് നല്ലൊരു രുചി കൂടും നമ്മുടെ ഇതിന് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പശു നെയ്യും കൂടെ ചേർക്കണം പിന്നെ ഇനി ഇത് ചൂടോടു കൂടി നമുക്കിപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് ഉരുട്ട എടുക്കാൻ പറ്റൂല പശു നെയ്യ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കുന്ന ഒരു വരെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിക്കും കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റിനും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് കറുത്ത മുന്തിരി നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ആ കറുത്ത മുന്തിരി അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ആകർഷണം ലഡുവിൻ്റെ അപ്പോൾ തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ എത്ര വലിപ്പത്തിലാണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് എത്ര വലിപ്പമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലഡു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ കുറച്ചൊരു സമയം ആവശ്യമുണ്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ ഒരു കുറച്ച് സമയം വേണം അങ്ങനെ നമ്മളെ ലഡു റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കു